வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எஸ்பிஐ பேங்க்லேருந்து பிஓ ஜாப்புக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் நமக்கு வந்திருக்கு அதை பற்றி முழு விவரங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது ஆரம்பித்து என்னென்னிங்க எக்ஸாம் டேட்டு எப்போ ரிசல்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணுறது பற்றி முழு தகவல் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதனால் இந்த வீடியோ இறுதி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் புரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் இந்த வீடியோ இறுதி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் மொபைலில் வரணும்னா மறக்காம அந்த பெல்லே காணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்பிஐ பேங்க்லேருந்து பிஓ ஜாப்புக்கான ரெக்கமெண்ட் வந்திருக்கு அப்படி அட்வர்டைஸ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கான பிடிஎஃப் ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொத்தம் இரண்டாயிரம் வேகன்சி இருக்குது அது ஆல் ஓவர் இந்தியா தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் மொத்தம் இரண்டாயிரம் வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க இவங்க கேட்டகரி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து முன்னூறு வேகன்சியும் எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து நூற்றம்பது வேகன்சியும் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஐநூற்றி நாற்பது வேகன்சியும் ஜென்ரலுக்கு வந்து ஆயிரத்தி பத்து வேகன்சி மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரம் வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ்க்கும் அவங்க வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எல்டினா லோக்க மொழி டிசபிலிட்டி சொல்லுவாங்க அதாவது கால் கை ஊனமுற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வேகன்சி ஒதுக்கியிருக்காங்க விஐனா விஷுவல் இம்பார்மெண்ட் அதாவது கண் பார்வை குறைவுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அந்த பொறு போஸ்டிங் ஒதுக்கியிருக்காங்க அடுத்து ஹச்ச ஐனா ஹியரிங் இம்பேர்ட் அதாவது செவித்திறன் குறைவாக இருக்க மாற்றுத்திறனாளிகள் இந்த போஸ்டிங் ஒதுக்கியிருக்காங்க அதுக்கான வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் தெளிவான நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும்னா நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனுக்காக லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து இப்போ இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கிராஜுவேட் பண்ணியிருந்தாலே போதுமானது அதில் நான் இப்போ தான் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டு அப்ளை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் நீங்கள் கிராஜுவேஷன் முடிச்சதுக்கான பாஸ் பண்ணதுக்கான ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் வந்து முப்பத்தி ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு வந்து நீங்கள் சைன் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரூஃப் வந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டி வரும் அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து டூயல் டிகிரி பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது ஐடி டூயல் டிகிரி பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் முப்பத்தொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள்ள உங்களால் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அது ஃபைனல் இயர் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா தாராளமாக அந்த போஸ்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அது பேச்சுவல் டிகிரியில் ஃபைனல் இயர் பண்ணியிருந்தால் போதுமானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிஏ கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் அப்ளை தாராளமாக சேட்டர்டாக கொண்டு வந்து கேண்டிடேட்டும் தாராளமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கான ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றதுக்கு மேக்ஸிமம் எல்லா ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த போஸ்டிங்கான ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு வயசு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் அது இல்லாமல் அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயது இருக்கலாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லணும்னா அதாவது நீங்கள் ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அதுக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்களாக இருக்கணும் ரெண்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அப்புறம் பிறந்தவங்களாக இருக்கணும் அதாவுக்கு ஒன்று நாலு பிஃபோர் நீங்கள் பிறந்திருக்கணும் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டுக்கு ஆஃப்டர் நீங்கள் பிறந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த போஸ்டிங்க்கு எலிஜிபிள் ஆகிங்க அதாவது கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு வயசு உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஆகும் முப்பது வயசுக்குள்ளே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த போஸ்டிங் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்துக்கான ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வருடம் வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓபிசி நான் கிரீமி இயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி எஸ்சி கேண்ட் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸுக்கு பதினஞ்சு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க அதே பர்சன் டிசபிலிட்டி ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் பதிமூணு வருஷம் ஜென்ரலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா ரீஸ்பெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் தெளிவான நோட்டிஃபிகேஷன் வேணுமா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க அடுத்துக்கான பே ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூற்றி இருபது ரூபா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூற்றி ரூபா இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேங்கிங்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஹையஸ்ட் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்பிஐ பேங்க் தருவாங்க உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூற்றி இருபது ரூபா அதில் தான் நம்ம நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பேங்கிங் ட்ரை பண்ணுவாங்க சேலரி வந்து நல்லா இருக்கும்ட்டு அடுத்துக்கான ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா நான் அதாவது நாலு அட்வான்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டோட ஸ்கேல் வருது உங்களுக்கு அந்த ஸ்கே
ஃபர்ஸ்ட் செவன்த் எயித் ஆஃப் ஜூலை மந்த்தில் இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் செவன்த் எயித் அன்னைக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் நடைபெறும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டே சண்டேஸ் தான் உங்களுக்கு வரும் அப்புறம் அதுக்குரிய ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே உங்களுக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுது ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் டேட்டை பொறுத்துருவீங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கு எந்த குழப்பமும் வர வேணா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தெளிவாக நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் அடுத்த மெயின் எக்ஸாம் நீங்கள் ப்ரிமினரி எக்ஸாம் பாஸ் ஆகிட்டீங்கன்னா அடுத்த மெயின் எக்ஸாம் வரும் அந்த மெயின் எக்ஸாமுக்கான கால் லெட்ரு எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து உங்களுக்கு கால் லெட்டர் வரும் அதுக்கான ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாலு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அந்த மெயின் எக்ஸாமுக்கான ரிசல்ட் எப்போ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்றைக்கி வருது அப்புறம் மெயின் எக்ஸாம் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கால் லெட்டர் எப்போனு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்றைக்கி உங்களுக்கு கால் லெட்டர் வந்து இன்டர்வியூ வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து எப்போ வந்து குரூப் எக்ஸசைஸ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் எக்ஸசைஸ் அண்ட் இன்டர்வியூன்னு சொல்லுவாங்க அந்ததுக்கான டேட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து பன்னெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அது நடக்கும் உங்களுக்கான டேட் வந்து எல்லாமே கால் லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை பார்த்து நீங்கள் போய்க்கலாம் அடுத்து ஃபைனல் ரிசல்ட் அதாவது இது எல்லாமே முடிஞ்சு ஃபைனல் ரிசல்ட் வெயிட் பண்ணிடுவீங்க அதோட ரிசல்ட் டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது இன்னும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதத்தில் இந்த பிஓ எக்ஸாமுங்க எல்லா எக்ஸாம் ப்ராசஸ் மட்டும் எல்லா இன்டர்வியூ முடிஞ்சு உங்களுக்கு ஒன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அன்றைக்கி நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அந்த டேட்டை வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க நான் நல்லா எழுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் வீடியோ இது வரைக்கும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நிறையா டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து இதுக்கான செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு ஃபேஸில் நடக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது முதல் பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் செகண்ட் அதில் நீங்கள் பாஸ் ஆகிடுவீங்க செகண்ட் ஃபேஸ்க்கு போயிடுவீங்க செகண்ட் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாமினேஷன் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் எக்ஸசைஸ் மற்றும் இன்டர்வியூ இதான் மூணு ஸ்டேஜ் நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜை பற்றி தெளிவாக நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் தான் இருக்கும் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பேப்பர் எழுத வேண்டியதில் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நூறு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க நூறு மார்க் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செக்ஷன் வைஸாக பிரிச்சிருக்காங்க அதாவது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஃபஸ்ட் செக்ஷனும் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் வந்து செகண்ட் செக்ஷனும் ரீசனிங் எபிலிட்டி வந்து தேர்ட் செக்ஷன் பிரிச்சிருக்காங்க இதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு செக்ஷன் தனித்தனியாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து டைம் டூரிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி கொடுத்துருவாங்க அதாவது ஒன் ஹவர் நீங்கள் மூணு செக்ஷனுமே ஒரு மணி நேரத்தில் முடிக்கணும்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்திங்க இந்த வருஷத்துலேருந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் குறிப்பிட்ட டைம் கொடுத்துருவாங்க அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனில் இருக்க கொஸ்டின் வந்து இருபது நிமிஷத்தில் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் செகண்ட் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி மினிட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு செக்ஷனுக்குமே நீங்கள் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து புது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முப்பது கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை இருபது நிமிஷத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அடுத்து ஆப்டிடியூடில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுவும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ரீசனிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்க நீங்கள் இருபது நிமிஷத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் மொத்தம் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா நூறு மார்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இதில் வந்து கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் நமக்கு வராது கட்டாம் மாதம் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு டேரெக்டாக போயிடுவீங்க அடுத்து செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீ எப்படி இந்த மெயின் எக்ஸாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமினரி எக்ஸாமில் உங்களுடைய கேட்டகிரியில் மொத்தம் எத்தனை போஸ்ட் அலாட் பண்ணிக்காங்களோ அந்த போஸ்ட்லேருந்து பத்து மடங்கு கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இந்த இதில் எடுப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பிசி கேண்டிடேட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து ஐநூறு போஸ்ட் எடுத்துருக்காங்கன்னா ஐநூறு இன்ட்டு பத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் பேரை வந்து ப்ரீமியர்லேருந்து நமக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க டென் டைம்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்
நாலு தவறான விடைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க் வந்து குறையும் நல்லா கரெக்டாக எழுதுங்க ஃப்ரெண்ட் அடுத்து இந்த மெயின் எக்ஸாமுக்கு எப்படி செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதையும் பார்த்துருப்போம் டென் டைம்ஸ் வந்து ப்ரீமியர்லேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாம் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் எடுப்பாங்க அதாவது நீங்கள் ஐநூறு போஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஐநூறு போஸ்ட் இன்ட்டு த்ரீ அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்து மெயின் எக்ஸாம்லேருந்து நீ குவாலிஃபை எடுப்பாங்க அதனால் சில மெரிட் லிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அதுக்கான கேண்டிடேட்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து நம்ம தமிழ் பிரெயின்ஸ் வந்து உங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சி மறக்காம கீழே லைக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம செட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த முக்கியமான செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் த்ரீ அதாவது குரூப் எக்ஸசைஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ அதாவது குரூப் எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபது மார்க்கும் இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா முப்பது மார்க் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் நீங்கள் பாஸ் ஆகி போனால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் இன்டர்வியூ உங்களுக்கு இருக்கும் அதில் நீங்கள் செலக்ட் ஆனால் டேரெக்டாக உங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து ஃபைனல் செலக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாமே மூணு ஸ்டேஜ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஃபைனல் செலக்ஷன் அதுக்கு நீங்கள் செலக்ட் ஆகணும்னா உங்களுக்கு எப்படி மார்க் வந்து எடுப்பாங்கன்னா உங்கள் ப்ரிமினரி மார்க் எடுத்துருப்பீங்க அதை வந்து இதில் வந்து சேர்க்க மாட்டாங்க செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாம் எடுத்திருப்பீங்க அந்த மெயின் எக்ஸாம் மார்க்கு ப்ளஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் டெஸ்ட் எழுதியிருப்பீங்க அந்த மார்க்கு ப்ளஸ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் எக்ஸசைஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ எழுதிருப்பீங்க அந்த மார்க் அந்த மார்க் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணி உங்கள் ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அந்த மார்க் எப்படி ஆட் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டூ அண்ட் ஃபேஸ் த்ரீ வந்து நீங்கள் தனித்தனியாக நீங்கள் பாஸ் ஆகிருக்கணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இரநூறு மார்க் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதிருப்போம் இன்னொரு ஐம்பது மார்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்டிவ் டெஸ்ட் எழுதிருப்போம் அந்த இரநூத்தம்பது மார்க்கை வந்து அவங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க் கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க நம்ம இரநூத்தம்பது எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறோமோ அதை வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் எக்ஸசைஸ் அண்ட் இன்டர்வியூவில் மொத்தம் ஐம்பது மார்க் எடுத்துருப்போம் ஐம்பது மார்க்கை வந்து இருபத்தஞ்சி மார்க்காக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க மொத்தம் அந்த எழுபத்தஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நூறு மார்க் இது வரைக்கும் நம்ம ப்ரீமினரி எக்ஸாமை வந்து சரியாக எடுக்க மாட்டாங்க மெயின் எக்ஸாம் ப்ளஸ் குரூப் எக்ஸசைஸ் ப்ளஸ் இன்டர்வியூ மார்க்கை ஓவராலாக சேர்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நூறு மார்க் கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த நூறு மார்க்குக்கு எவ்வளோ மார்க் நம்ம எடுத்துருக்கோமோ அந்த மெரிட் லிஸ்ட் அடிப்படையில் தான் ஃபைனல் லிஸ்ட் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கு நினைக்க மாதிரி எதுவும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக நான் ரீப்ளை பண்ணுறேன் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஃபைனல் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டூ ஃபிஃப்டி மார்க் அப்பெல்லாம் கால்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க மொத்தமாக நூறு மார்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண மார்க் அந்த லிஸ்ட் அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் செலக்ஷன் இருக்கும் மெரிட் லிஸ்ட் பியூர் மெரிட் பேஸ்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அடுத்து ஃபைனல் செலக்ஷன் லிஸ்ட் எப்போ வரும் வருதுன்னா ஆன்லைனில் ஒன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அணிக்கு உங்கள் ஃபைனல் லிஸ்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்து முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருப்பீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பர்சனல் டிசேபி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நூறுரூவா மட்டும் பே பண்ணால் போதும் அடுத்து அதர் கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அறநூறுவா பே பண்ணுவோம் ஃபுல்லாமே ஆன்லைன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் தான் ஆஃப்லைன் எதுவுமே கிடையாது அடுத்து மொத்தம் நம்பர் ஆஃப் சான்சஸ் அதாவது முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அதாவது நம்ம எத்தனை தடவை நான் அட்டன் பண்ண முடியாது குறிப்பிட்ட அளவு தான் நம்ம வச்சிருப்பாங்க அது என்னென்னு பார்த்துருவாங்க அது ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு தடவை நீங்கள் வந்து இந்த போஸ்ட் நாலு தடவைனா இப்போ இந்த வருஷம் போடுவாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் போடுவாங்க அது நான் அது மாதிரி நாலு சான்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரல் வந்து பி எர்சன் வித் டிசபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஏழு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓபிசிக்கு ஏழு சான்ஸ் ஓபிசி பர்சன் டிசபிலிட்டிக்கு ஏழு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் மற்றும் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் வித் பர்சன் டிசபிலிட்டிக்கு உங்களுக்கு வந்து நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதாவது எத்தனை சான்ஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எப்படி உங்களுக்கு சான்ஸ் கணக்காகும்னா நீங்கள் ப்ரீமினரி எக்ஸாமில் வந்து அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாமுக்கு போகணும் ப்ரீமினரி எக்ஸாமில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் வந்து எடுத்துக்கப்பட மாட்டாது நீங்கள் வந்து மெயின் எக்ஸாமுக்கு பா குவாலிஃபை ஆகி போயிருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸும் கணக்கு எடுப்பாங்க அதாவது நீங்கள் ப்ரீமினரி எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிட்டு மெயின் எக்ஸாமுக்கு போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை நான் ப்ரீமினரி எக்ஸாம்லேயே வந்து நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக
அதுக்கான தனி வீடியோ நம்ம சேனலில் பண்ணியிருக்கோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க் இருக்குது மேலே இருக்க ஐ பட்டன் எங்களால் லிங்க் கொடுத்து மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்னேச்சரும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு டென் டு டுவெண்ட்டி கேபியில் பண்ணணும் அது ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி கேபிக்கில் இருக்கணும் சிக்னேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டென் டு டுவெண்ட்டி கேபிக்கில் இருக்கணும் இது எப்படி பண்ணலன்னு தெரியுதா ஒன்றும் வருத்தப்படாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அதுக்கான ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது சிம்பிள் மெத்தட் எப்படி ஃபோட்டோ வந்து ரீசேஜ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கு மேலே ஐ பட்டன் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோ வந்து ஈஸியாக எப்படி நம்ம ஃபோட்டோ கம்ப்ரஸ் பண்ணுறத பற்றி இந்த வீடியோ தெளிவான சொல்லியிருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சா மறக்கம் லைக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் அதாவது முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் எங்கெங்க இருக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ப்ரீமினரி எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் திண்டுக்கல் காஞ்சிபுரம் கிருஷ்ணகிரி மதுரை நாகர்கோவில் நாமக்கல் பெரம்பலூர் சேலம் தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி வேலூர் மற்றும் விருதுநகர் இந்த மாவட்டங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ப்ரீமினரி எக்ஸாமுக்கான சென்டர் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எல்லா ஊருமே கவர் ஆகிடுச்சு ஒரு சில ஊர் மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்காது அதனால் ப்ரீமினரி எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் வந்து இந்தந்த ஊரில் வந்து அலாட் பண்ணிக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நீங்கள் ப்ரீமினரி எக்ஸாமில் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சென்னை மதுரை திருநெல்வேலி இந்த மூணு டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் வந்து மெயின் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லாங் டூரேஷனாக இருக்கனால நம்ம வந்து இந்த பார்ட் டூவாக பண்ணுறோம் அதாவது சிலபஸ் மற்றும் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் புக்ஸ் வந்து படிச்சிங்கன்னா இந்த தேர்வில் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் அதை பற்றி தெளிவாக பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்துருக்கு நினைக்கிறேன் எதுவும் டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கீழே இது கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்